আচ্ছা তো চলো শুরু করা যাক আজকে আমাদের টপিক রুল অফ ডাইরেক্ট অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট স্পিচ তো আমরা দেখব যে ডাইরেক্ট আর ইনডাইরেক্ট স্পিচের জন্য আমাদেরকে কোন কোন রুলসগুলোকে ফলো করতে হবে বা ডাইরেক্ট স্পিচ কি আর ইনডাইরেক্ট স্পিচ কি হ্যাঁ এই দুটো আমরা কোথায় কিভাবে মানে চেঞ্জ করব কোথায় কিভাবে ইউজ করব কোথায় ইউজ হয়ে থাকে তো এই পুরো বিষয়টা আমরা আজকে দেখব তো দেখো এই যে ডাইরেক্ট স্পিচ রিপোর্টিং দা মেসেজ অফ দ্য স্পিকার ইন এক্স্যাক্ট ওয়ার্ড অ্যাজ স্পোকেন বাই হিম তাহলে রিপোর্টিং দ্য মেসেজ আমি একটা কথা বলছি ঠিক আছে তাহলে আই এম দ্য স্পিকার আমি স্পিকার আমি কথাটা বলছি আচ্ছা তাহলে রিপোর্টিং দ্য মেসেজ অফ দ্য স্পিকার ইন এক্স্যাক্ট ওয়ার্ড অ্যাজ স্পোকেন বাই হিম তাহলে যে স্পিকার সে যেভাবে কথাটা বলছে সেটা হচ্ছে ডাইরেক্ট স্পিচ মানে আমি বললাম আমি এখন ক্লাস নিচ্ছি এটা হলো ডাইরেক্ট স্পিচ বা আমি এখন বেড়াতে যাব সাপোজ এক্সাম্পলের জন্য বললাম আমি এখন বেড়াতে যাব বা আমি এখন মার্কেটে যাব হোয়াট এভার ইট ইস তো এটা যেটা আমি ডিরেক্টলি বলছি এটা হচ্ছে আমার ডাইরেক্ট স্পিচ মানে আমি সরাসরি বলছি স্পিকার আমি স্পিকার আমি নিজে সরাসরি বিষয়টা বলছি এক্সাম্পল দেখো নিচে বলেছে রামা সেড হি ইজ বিজি না তাহলে রামা সেড হি ইজ বিজি নাও রামা বলছে হি ইজ বিজি নাও সে এখন ব্যস্ত ঠিক আছে এটা গেল আমার ডাইরেক্ট স্পিচ এবার ইনডাইরেক্ট স্পিচ কীরকম রিপোর্টিং দ্য মেসেজ অফ দ্য স্পিকার ইন আওয়ার ওন ওয়ার্ডস এবার স্পিকার যেটা বলছে মানে আমি যেটা বলছি সেটা সাপোজ ধরো তুমি বলছো কিন্তু আমি যেটা বললাম সেই কথাটাই তুমি তোমার মতো করে বলছো কিরকম যে ম্যাম বললেন যে উনি মার্কেটে যাবেন ঠিক আছে ঠিক নেক্সট এক্সাম্পলটাতে দেখলেই বুঝতে পারবে এখানে কি রয়েছে যে রামা সেড দ্যাট এখানে বলেছিল রামা সেড তাহলে রামা সেড দ্যাট মানে রামা সেড বলতে রাম বলেছিল সে মানে প্রেজেন্ট সেড মানে পাস্ট টেন্স তাহলে রামা সেড মানে রামা বলেছিল এখানে হয়ে যাচ্ছে রামা সেড দ্যাট রামা বলেছিল যে এখানে এই দ্যাট কথাটা ইউজ হচ্ছে জাস্ট বিকজ অফ যে এইখানে স্পিকারটা কিন্তু রামা নিজে না ঠিক আছে মানে কারোর দ্বারা কথাটা বলানো হচ্ছে হুম তো সেই জন্য বলছে যে রামা সেড দ্যাট হি ওয়াজ ভেরি বিজি দেন সে তখন খুব ব্যস্ত ছিল রামা সেড দ্যাট আমি যদি বলি যে আমি মার্কেটে যাব এই কথাটা নিশ্চয়ই তুমি গিয়ে অন্য একজনকে এটা বলবে না যে আমি মার্কেটে যাব হুম কারণ তুমি যদি তার কাছে গিয়ে এটা বলো যে তুমি আমি মার্কেটে যাব এটা এমন একটা মিনিং ক্যারি করবে যে আমি না তুমি নিজে মার্কেটে যাচ্ছ ঠিক আছে তোমাকে যদি এটা বোঝাতে হয় যে আমি মার্কেটে যাব এই কথাটা আমি তোমাকে বলেছি তাহলে তোমাকে তার কাছে কি এভাবে বলতে হবে ম্যাম বলেছেন যে এখানে ঠিক সেটাই হলো রামা সেড দ্যাট বা ম্যাম সেড দ্যাট এবার পাখিটা আমাকে লিখতে হবে তো এখানেও দেখো সেম বলেছে কি রামা সেড দ্যাট হি ওয়াজ ভেরি বিজি দেন সে তখন খুব ব্যস্ত ছিল ঠিক আছে তোমরা যদি মানে এটা তোমরা এর আগে শিখে এসেছো মানে আমরা ইলেভেন টুয়েলভে সবাই কম বেশি দেখেছি ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট আমরা করে এসেছি ন্যারাশন ভয়েস করতে গিয়ে আমরা এই সমস্ত জিনিসগুলোর সাথে মানে আমাদের একটা কি বলবো নর্মাল একটা ইন্ট্রোডাকশন হয়েই রয়েছে খুব ভালোভাবেই হয়ে রয়েছে কিন্তু তাও এটা একটু মনে করিয়ে দেওয়া আর একটু ডিটেলস ডিসকাশন তো এখানে যখন আমরা ইনডাইরেক্ট আর ডাইরেক্ট এই দুটো কথা দিয়েই তোমরা বুঝতে পারছো যে কোনটা কি বলছে ডাইরেক্ট মানে কি যেটা সরাসরি হচ্ছে মানে আমি তোমাকে ডিরেক্টলি যেই কথাটা বলছি আর ইনডাইরেক্ট মানে কারোর মাধ্যম দিয়ে মানে যে কেউ হতে পারে সেটা এক্সপাইজেড 
যে কেউ হোক না কেন কারোর একটা মাধ্যম দিয়ে আমার কথাটা তোমার কাছে অব্দি পৌঁছচ্ছে তখন সেটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট তো এবার দেখো ডাইরেক্ট ইনটু ইনডাইরেক্ট স্পিচ কনভার্সন তো কনভার্সন করতে গেলে আমাদের কিছু রুল ফলো করতে হয় টু চেঞ্জ আ সেন্টেন্স অফ ডাইরেক্ট স্পিচ ইনটু ইনডাইরেক্ট স্পিচ দেয়ার আর ভ্যারিয়াস ফ্যাক্টর্স দ্যাট আর কনসিডার সাচ হ্যাজ রিপোর্টিং ওয়ার্ড মডেলস টাইম প্লেস প্রোনাউন টেন্স এটসেট্রা উই উইল টেক আপ অল দ্য ফ্যাক্টর্স ওয়ান বাই ওয়ান তো আমাকে যখনই আমরা এখানে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্টে যখনই কোনো মানে চেঞ্জ করবো একটা সেন্টেন্সকে সেটা সাপোজ ধরো ডাইরেক্টে রয়েছে আমাকে ইনডাইরেক্টে নিয়ে যেতে হবে তখনই আমাকে কিছু সেন্টেন্সের মধ্যে কিছু চেঞ্জেস আনতে হবে এবার সেটা হতে পারে ভার্বের হতে পারে মোরালসে এখানে ভার্ব বলতে ধরো হেল্পিং ভার্ব বা মেন ভার্ব যেটা রয়েছে সেটার মোরালস বলতে বলেছিলাম তেরোটা মোরালস রয়েছে ক্যান উড শ্যাল শুড উইল উড অট টু ইয়ার অট টু ইউজ টু ডেয়ার নিট মাস্ট এগুলো হলো আমাদের তেরোটা মোরালস একদম মাথার মধ্যে রেখে দেবে মানে মুখস্ত করে রেখে কারণ মোরালসগুলো মনে রাখাটা খুব দরকারি তো এবার টাইম যদি পার্টিকুলারলি কোনো ডেট টাইম মেনশন করে দেয় প্লেস মানে কোনো জায়গা যদি বলে যায় প্রোনাউন আর টেন্স টেন্স মানে কোন টেন্সে রয়েছে পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার পাস্ট পার্টিসিপেল বা ধরো তোমার মানে কন্টিনিউয়াস টেন্স পাস্ট কন্টিনিউয়াস যাই থাকুক না কেন আমাদের টেন্সটা কিন্তু খুব একটা ইম্পর্ট্যান্ট ফ্যাক্টার এটসেট্রা এবার কি বলছে দেখো রুল নাম্বার ওয়ান ডাইরেক্ট টু ইনডাইরেক্ট স্পিচ কনভার্সন তো ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্টে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের কিছু চেঞ্জেস করতে হয় সেগুলো আমরা দেখছি কি বলছে রিপোর্টিং ওয়ার্ড রিপোর্টিং ওয়ার্ড ওয়েন দ্য রিপোর্টিং ওয়ার্ড অফ ডাইরেক্ট স্পিচ ইজ ইন পাস্ট টেন্স দেন উই অল সরি দেন আচ্ছা আর একবার দেখো when the reporting verb of direct speech is in past tense then we uh, then all the present tenses are changed to corresponding past tense in indirect speech তাহলে কি বলছে এবার একটা জিনিস বলি reporting verb আর reported speech কোনটা এই যে এখানে দেখায় এই যে এখানে দেখো এক সেকেন্ড হুম এখানে দেখো রামা সেট এই সেটটা রয়েছে কিন্তু পাস্ট টেন্স এটা হলো আমার রিপোর্টিং ভার্ড আর এটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ এটা যেহেতু পাস্টে আছে যখন আমি চেঞ্জ করব তখন কিন্তু আমাকে ওটাও পাস্টে নিয়ে চলে যেতে হবে এই ওপরের টানা নিচের এক্সাম্পলটা রয়েছে ওটা তো ডাইরেক্ট বলেছে ওই জন্য চেঞ্জ হয়নি তো ডাইরেক্ট থেকে দেখো যখন ইনডাইরেক্ট এই যে এটাকে বলছে রিপোর্টিং ভার্ভ এটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ এবার দেখো যখন এটা তো সিম্পল ডাইরেক্টে রয়েছে যখন ইনডাইরেক্টে নিয়ে গেছে এই সেন্টেন্সটাকে ইনডাইরেক্টে যখন নিয়ে গেছে বলছে রামা সেট দ্যাট এই যে সেট মানে আমার রিপোর্টিং ওয়ার্ডটা কোথায় আছে পাস টেন্সে রয়েছে সেই জন্য ওয়াজ ইউজ করেছে মানে আমাকে রিপোর্টেড স্পিচটাকেও পাস টেন্সে কনভার্ট করে নিতে হবে তাহলে রিপোর্টিং ওয়ার্ডটা যে টেন্সে থাকবে রিপোর্টেড স্পিচটা আমাকে সেই টেন্সে কনভার্ট করে নিতে হবে এখানে এক্সাম্পল দেখো ডিরেক্ট টু ইনডাইরেক্ট স্পিচ এক্সাম্পল আবারও বলেছে একটা সি সেট আই এম স্যাড তাহলে এটা হচ্ছে ডাইরেক্টে রয়েছে ইনডাইরেক্ট কি করছে সি সেট দ্যাট she was sad was hoye gelo because ekhane said royeche in indirect speech tenses do not change if the word used within the quotes jodi emon hoy kokhono quote and quote er moddhe jodi use korte hoy tokhon kintu ei quotes e use korbar jonno amra kokhonoi mane udhritite jodi dewa thake ar ki tokhon kintu amra kokhonoi tense ta change korte parbo na tense ja ache amake tai rakhte hobe thik ache ebar dekho direct to indirect speech example ki example erokom onek gulo example diyeche he said 
we cannot can morals use kore hocche cannot live without water tar he said that we cannot live without water karon eta jehetu quote and quote er moddhe royeche tai eta ke change koreni ebar dekho the tenses of direct speech to not change if the reporting verb is in future tense or present tense আচ্ছা এবার দেখো যদি রিপোর্টিং মানে যদি রিপোর্টিং ওয়ার্ডটা ফিউচারে অথবা প্রেজেন্টে থাকে তাহলে কিন্তু কোনো পরিবর্তন হবে না হুম কিরকম এক্সাম্পল বলছে দেখো সি সিজ ওর যদি এরকম থাকতো শি উইল সে মানে প্রেজেন্ট অথবা ফিউচারে যদি থাকে তাহলে ইনডাইরেক্টের ক্ষেত্রে কোনো চেঞ্জ হয় না আচ্ছা তাহলে এখানে কি বলছে শি সেজ শি ইজ কামিং মানে সে বললো সে আসছে আবার শি উইল এখানে ধরো সেজটা আমরা বাদ দিয়ে দিই যদি ভাবি সেজটা এখানে নেই তাহলে শি উইল সে শি ইজ কামিং ঠিক আছে তো এইরকম ভাবে আবার দেখো যখন ইনডাইরেক্ট করছে কোনো চেঞ্জ হবে না কিন্তু যা আছে তাই শি সেজ অর শি উইল সে হোয়াট এভার যে কোনো একটা নেব যদি শি সেজ করি শি সেজ মানে प्रेजेंटेंसेंटेंसेंटेंसेंटेंसेंटेंसेंटेंसेंटेंसेंटेंसेंटेंसेंटेंसेंटेंसेंटेंसेंटेंसेंटेंसेंटेंसेंटें
মানে সিম্পল প্রেজেন্টে হোক বা তোমার প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট পারফেক্টে হোক বা কন্টিনিউয়াসলি হোক যেমনই থাকুক না কেন তো ওটাকে সঙ্গে সঙ্গে তোমাদেরকে প্রেজেন্ট থেকে পাস্টে নিয়ে যেতে হবে ঠিক আছে এই থাকছে চেঞ্জেসটা এবার দেখো এবার রুল নাম্বার থ্রি ডাইরেক্ট স্পিচ টু ইনডাইরেক্ট স্পিচ কনভার্সন এবার কি বলছে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে কনভার্ট করতে গেলে রুল নাম্বার থ্রি পাস্ট টেন্স অ্যান্ড ফিউচার টেন্স সিম্পল পাস্ট চেঞ্জ টু পাস্ট ঠিক আছে পাস্ট টেন্স আর ফিউচার টেন্স যদি থাকে আর সিম্পল পাস্ট যদি থাকে তাহলে সেটা পাস্টে চেঞ্জ হয়ে যাবে কীরকম এক্সাম্পল দেখলেই বুঝতে পারবে দেখো ডাইরেক্ট টু ইনডাইরেক্ট স্পিচ এক্সাম্পল কি বলছে একই রকম ভাবে শি সরি হি সেড রবি অ্যারাইভ অন মানডে তাহলে হি সেড সে বলেছিল রবি অ্যারাইভ অন মানডে রবি সোমবার আসবে তাহলে হি সেড দ্যাট রবি হ্যাড অ্যারাইভ অন মানডে আচ্ছা পাস্ট কন্টিনিউয়াসে যদি থাকে আচ্ছা তখন আমাদেরকে কি করতে হবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস নিয়ে যেতে হবে যেটা বললাম যদি পাস্ট যদি প্রেজেন্ট এমনও থাকে যে অনেক সময় মানে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস থাকলে আমরা কি করলাম পাস্ট কন্টিনিউয়াসে নিয়ে এলাম এবার যদি পাস্ট কন্টিনিউয়াস থাকে তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে নিয়ে আসতে হবে এই বিষয়গুলো কিন্তু খুব বেশি গুলিয়ে যাওয়ার হ্যাঁ মানে ভালো করে কে মানে যদি রিডিং না পড়া হয় বা রিডিং পড়ে অ্যাকচুয়ালি কোনো লাভ হবে না বিষয়টাকে যদি মাথার মধ্যে একদম স্ট্রাকচার করে ঢুকিয়ে নেওয়া না হয় তাহলে কিন্তু বিষয় মানে বিষয়টা ভীষণ গোলমেলে মানে কিছুই না সবটাই কিন্তু টেন্স পুরোটাই টেন্সের উপরে ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে কিন্তু মানে যদি এমনটা হয় যে টেন্সটা কারোর ভালোভাবে তৈরি নেই সে কিন্তু এই ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট স্পিচে এসে ভীষণ রকমভাবে হিমশিম খেয়ে যাবে আর আজকে আমার মাইন্ডটা একটু ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে রয়েছে মানে একটু প্রবলেমের মধ্যে তো যাই হোক দেখো ওই জন্য মাঝে মাঝে ভুল ত্রুটি হয়ে যাচ্ছে একটু তো ডাইরেক্ট টু ইনডাইরেক্ট স্পিচ এক্সাম্পল কি বলছে ফার্স্টে ডাইরেক্ট এবার নেক্সট এক্সাম্পলে গিয়ে বলছে উই ওয়ের প্লেইং ফুটবল দে টোল্ড মি তাহলে উই ওয়ের প্লেইং ফুটবল প্লেইং আছে দে টোল্ড মি তারা আমাকে বলেছিল আমরা ফুটবল খেলছিলাম যদি বাংলা করি তাহলে এটা দাঁড়াচ্ছে তাহলে দে দে টোল্ড মি বাংলাটা সবসময় মানে মনে মনে করে নেবে তাহলে কি হয় মানে ট্রান্সলেট করতে যদি ঠিকঠাকভাবে পারি তখন আমাদের চেঞ্জ করতেও অনেকটা সুবিধা হয়ে যায় নিজের মনে মনে দে টোল্ড মি দ্যাট তারা আমাকে এবার এই যে তারা আমাকে মানে দে we were playing football amra football khelchi they told me tara amake bolechi tahole eta ki rokom hobe je ami jodi ei kotha ta kauke giye boli ami kibhabe bolbo je tara amake boleche tara football khelche same dekho they told me that they had been playing football to ebar future যদি থাকে তাহলে সেটা প্রেজেন্ট কন্ডিশনালে চেঞ্জ হবে প্রেজেন্ট কন্ডিশনাল কি আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম এবার দেখো সি সেড আই উইল বি ইন ইংল্যান্ড টুমোরো তাহলে এটাকে আমি ট্রান্স মানে যখন চেঞ্জ করব কি হচ্ছে ইন্ডাইরেক্টে ট্রান্সফার করার সময় সি সেড দ্যাট শি উড বি ইন ইংল্যান্ড দ্য নেক্সট ডে কিচ্ছু না শুধু রুলসগুলোকে মুখস্থ করতে হবে একদম পুরো রুলসগুলোকে মানে পুরো মেমোরিতে একদম পুরো স্ট্রাকচারটাকে ঠিকঠাক করে নিতে হবে তাহলেই আর কোনো সমস্যা হবে না বিষয়টা এমনি প্রথমবার পড়তে গেলে খুব গোলমেলে কিন্তু ভালো করে পড়লে মানে এই এক্সাম্পলগুলো দিয়ে দিয়ে প্রতিটা টেন্স ওয়াইজ মুখস্থ করলে ব্যাপারটা অনেকটাই সোজা যদি ফিউচারে থাকে মানে ফিউচার চেঞ্জেস টু যদি ফিউচারে থাকে সেটা প্রেজেন্ট কন্ডিশনালে চেঞ্জ হয়ে যাবে আচ্ছা এটা আমরা দেখলাম এবার দেখো ফিউচার কন্টিনিউয়াস চেঞ্জেস টু কন্ডিশনাল কন্টিনিউয়াস কীরকম হি সেট আই উইল বি ডিসপোজিং দ্য ওল্ড কার নেক্সট টিউজডে তাহলে 
he said she bolechilo i will be disposing i will be shall will kotha bollo tokhoni ashe jokhon future er kotha bojay to ekhane o seta tale he said that he would be disposing the old car next tuesday ebar dekho rule number 4 ডাইরেক্ট স্পিচ ইনডাইরেক্ট স্পিচে করবার জন্য কি বলছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সেস নো কনজাংশন ইজ ইউজ যদি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হয় তাহলে কোনো কনজাংশন ইউজ হয় না কি রকম ইফ আ সেন্টেন্স ইন ডাইরেক্ট স্পিচ বিগিনস উইথ কোশ্চেন মানে ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড হু উইচ ওয়ার্ড ওয়েন এটসেট্রা অ্যাজ দ্য কোশ্চেন ওয়ার্ড ইটসেল অ্যাক্ট অ্যাজ a joining clause direct to indirect speech example to to ekhane dekho ki bolche example where do you stay where do you stay asks the girl তাহলে তাহলে ওয়ার ডু ইউ স্টে তুমি কোথায় থাকো আফ দা গার্ল মেয়েটা জিজ্ঞাসা করেছিল তাহলে এখানে এটা হলো আমার ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট কি করবো দ্য দ্য গার্ল এনকোয়ারি ওয়ের আই স্টে এনকোয়ারি কেন করলাম বিকজ ও জিজ্ঞাসা করছে ইন্টারোগেট করছে তো দ্য গার্ল এনকোয়ারি ওয়ের আই স্টে আচ্ছা ইফ আ ডাইরেক্ট স্পিচ অর সেন্টেন্স begins with auxiliary verb helping verb the joining clause should be if or whether jodi emon hoy je wh diye shuru na hoy jodi kono auxiliary verb ba helping verb diye jodi clause ta shuru hoy in that case amra if ba whether use korte parbo example dekho he said will you come for the picnic ekhane indirect he asked whether he would come for the picnic তাহলে এখানে আমরা ওয়েদার ইউজ করলাম ঠিক আছে এবার দেখো কি বলছে রিপোর্টিং ওয়ার্ডস সাচ অ্যাজ সেড সেড টু চেঞ্জেস টু এনকোয়ার্ড আপস অর ডিম্যান্ড ডাইরেক্ট টু ইনডাইরেক্ট স্পিচ এক্সাম্পল তাহলে যখন আমরা ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট নিয়ে যাব তখন অনেক সময় কি হবে এই সেড তাকে আমরা শুধুমাত্র যে আমরা সেট মানে ডাইরেক্টে যেটা সেট বলা থাকবে আমাদেরকে সেটা ইনডাইরেক্টে নিয়ে যাওয়ার সময় এনকোয়ার্ড আপস ডিম্যান্ড এগুলো আমরা ইউজ করতে পারবো ইনডাইরেক্টে মানে আমাদেরকে করতে হবে উই হ্যাভ টু ইউজ দিস ওয়ার্ডস কেন তার কারণ হচ্ছে কেউ আমাকে কোনো কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করছে ডব্লুএইচ ওয়ার্ড ঠিক যেমন আগেরটা করলাম দ্য গার্ল এনকোয়ার্ড এনকোয়ারি করা মানে কি তদন্ত করা আমরা এটা ইনকোয়ারির মানে জানি তদন্ত করা মানে কি ইন্টারোগেট করা বা জিজ্ঞাসাবাদ করা তাহলে তাহলে এখানে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করছে এই সেন্সে আমরা এনকোয়ারি কথাটা ইউজ করব ঠিক আছে তো ঠিক এই রকম ভাবে প্রতিটা সেন্টেন্স কি মিনিং বোঝাতে চাইছে কোন সেন্সটা ক্যারি করছে তার উপরে ডিপেন্ড করে এনকোয়ার্ড আর্টস ডিম্যান্ড এই সব ওয়ার্ডগুলো বসবে এবার দেখো ডাইরেক্ট কি বলছে সি সেড টু মি হোয়াট আর ইউ ডুইং সি সেড টু মি হোয়াট আর ইউ ডুইং এখানে ইন্টারেক্ট করবো সি আর্টস এখানে নর্মালি সেড মানে জিজ্ঞাসা করেছে আক্স মানে জিজ্ঞাসা করা মানে কোয়েশ্চেন করছে আর কি আমার থেকে জানতে চাইছে জিজ্ঞাসা করছে তো আক্স আচ্ছা এখানে টু মি হতো হ্যাঁ এখানে টুটা বাদ পড়ে গেছে হোয়াট আই ওয়াজ ডুইং তাহলে শি আক্স টু মি হোয়াট আই ওয়াজ ডুইং এবার দেখো ইনডাইরেক্ট স্পিচ সরি ডাইরেক্ট স্পিচ টু ইনডাইরেক্ট স্পিচ কনভার্সন চেঞ্জেস ইন মডেলস কীরকম যদি মডেলস থাকে তাহলে কীরকম চেঞ্জ হতে পারে বলছে ওয়াইল চেঞ্জিং ডাইরেক্ট স্পিচ টু ইনডাইরেক্ট স্পিচ দ্য মডেলস ইউজ ইন দ্য সেন্টেন্স চেঞ্জেস কীরকম লাইক ক্যান বিকামস কুড ওই যে বললাম ক্যানটা থাকলে কুড হয়ে যাবে মে থাকলে মাইট হয়ে যাবে মাস থাকলে এখানে বলছে হ্যাড টু বা কুড হ্যাভ টু হয়ে যাবে এইগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট বড়ই দাগ হয়ে গেল এই বিষয়টা কিন্তু ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে
কি চেঞ্জেস গুলো হয় এবার দেখো এটা একটু কম বেশি অনেকগুলোই দেওয়ার চেষ্টা করেছি एग्जांपल যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় দেখো ফার্স্ট এখানে হি সেড শি ক্যান সিং ইনডাইরেক্টলি গেলে হি সেড দ্যাট শি কুড সিং সেম অ্যাজ মাই মেটা এখানে মাইন্ড হয়ে গেছে মাস্ট এখানে হ্যাড টু হয়ে গেছে ঠিক আছে देयर আর মডেলস দ্যাট ডু নট চেঞ্জ লাইক কুড উড শুড মাইট অটো এই মডেলস গুলো যদি থাকে তাহলে কিন্তু কোনো চেঞ্জ হবে না কারণ ক্যানটা চেঞ্জ করি আমাকে কুড করতে হয়েছে উইলটা চেঞ্জ করি আমি উড করেছি ঠিক আছে এইগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো চেঞ্জ হয় না মেটা চেঞ্জ করে মাইট হয়ে যায় আর অটো এই 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 যে অটো ইউজ টু ডেয়ার নিড মাস্ট এগুলো নিজেরাই এক একটা মডেলস যেগুলো অপরিবর্তিত মানে এগুলোর কোনো চেঞ্জ হয় না তো এবার দেখো তারপরে কি বলছে এই যে হি সেড আই শুড ক্লিন দা প্রচুর এক্সাম্পলস রেখেছি প্রচুর এক্সাম্পলস যাতে তোমাদের এটা বুঝতে সুবিধা হয় খুব ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পার্ট পার্ট করে মানে এমন নয় কি একদিনে ছটা এক্সাম ছটা রুলস পড়ে নিলাম ঠিক আছে আজকে দুটো পড়লে কালকে ওই প্রথমের দুটো প্লাস আরো দুটো এক্সট্রা বাড়ালে তারপরের দিন প্রথমে চারটে প্লাস আরো দুটো মানে ছটা পড়লে এইভাবে ভাবে প্রতিদিন রিভিশন করে করে পড়তে থাকো তাহলে দেখবে এই রুলসগুলো খুব ইজিলি মনে থাকবে আর কিছুটা তো এগুলো মনে রয়েছে আশা করি আগের থেকে আর যদি নাও থেকে থাকে তাহলেও কোনো সমস্যা নেই কারণ এখান থেকেই তোমরা করতে পারবে এবার দেখো কি বলছে হি সেড আই শুড ক্লিন দ্য অফিস এটা ইন্টারনেট করছে কিভাবে হি সেড দ্যাট শি শুড ক্লিন দ্য অফিস শুডটা কিন্তু চেঞ্জ হলো না শুডটা শুডই হয়ে গেল ঠিক আছে এবার দেখো ডাইরেক্ট এবার কি বলছে প্রোনাউন যদি প্রোনাউন থাকে প্রোনাউন দ্য ফার্স্ট পার্সন ইন দ্য ডাইরেক্ট স্পিচ চেঞ্জেস অ্যাজ পার দ্য সাবজেক্ট অফ দ্য স্পিচ ডাইরেক্ট স্পিচ টু ইন ডাইরেক্ট স্পিচ এক্সাম্পলস কি বলছে she said i am in the i am in class 10 tale she said she bolechilo i am in class 10 ami dosham shrenite pore eta ke indirect korche she says that she was in class 10 eta he hoye gelo jeta she bhabe she was in class 10 thik ache ebar dekho the second person of direct speech changes as ever first person second person konta ki rokom use egulo to tumra jano ami ba chok cha kichu hobe shegulo first person tumi tumra egulo jeta hobe shegulo second person to eta to nishchoy bole dite hobe na to ekhane jokhon second person hoye gelo mane u jokhon chole asche tokhon ki bolche je change as per the object of reporting speech ঠিক আছে রিপোর্টিং স্পিচের অবজেক্ট যেমন থাকবে সেই অনুযায়ী চেঞ্জ হবে লাইক এক্সাম্পল শি সেস টু দেম ইউ হ্যাভ ডান ইউর হোমওয়ার্ক এখানে বলছে ইন্ডাইরেক্টলি শি টেলস দেম দ্যাট দে হ্যাভ ডান দেয়ার হোমওয়ার্ক এখানে দেখো দ্য থার্ড এবার এটা গেল ফার্স্ট সেকেন্ড গেল আচ্ছা থার্ডে কি বলছে ডাজেন্ট চেঞ্জ কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না ডাইরেক্ট স্পিচে ডাইরেক্ট স্পিচ টু ইনডাইরেক্ট স্পিচ এক্সাম্পল হি শেস she speaks well tale she says that she speaks well ever ashi rule number 7 ki bolche request command wish very important ei point ta khub important request command wish erokom jodi thake tokhon amra kibhabe indirect korbo dekho ki bolche indirect speech is supposed by some verbs like request ordered suggested and advised amon onek shomoy hoy amra sentence e dekhi je sentence ta royeche shita diye kauke kono order kora request kora kichu suggestion dewa kono advice dewa ei sob bojhche othoba kokhono kokhono hoy forbid forbid is used for negative sentences therefore the <coughs> therefore the imperative mood is direct speech changes into the infinitive in indirect speech 
তাহলে তখন কি হচ্ছে যে যে ইনফিনিটিভটা রয়েছে সেটা ইনডাইরেক্ট স্পিচে ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে কি রকম শি সেড টু হার প্লিজ ফিনিশ ইট প্লিজ রিকোয়েস্ট করছে তাহলে সি রিকোয়েস্টেড বুঝে নিতে হবে কিন্তু সব মানে সেন্টেন্সটা পড়ে এটা রিকোয়েস্ট অর্ডার নাকি সাজেশন সেটা পড়লেই আমরা বুঝতে পারি তাহলে শি রিকোয়েস্টেড হার টু ফিনিশ ইট এবার ডাইরেক্ট দেখো কি বলছে রাজু সেট টু রানা সিট ডাউন মানে কি এটা অর্ডার করছে রাজা অর্ডার্ড রানা টু সিট ডাউন আচ্ছা ইন এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সেস দ্যাট এক্সপ্রেস গ্রিপ সরো হ্যাপিনেস এইরকম যেগুলো ধরো এক্সক্লামেটরি রয়েছে সুখ দুঃখ রাগ ঘেন্না এই এই সমস্ত যেগুলোতে বোঝাচ্ছে সেগুলো যখন থাকে কি কি বলছে গ্রিপ বলছে সরো বলছে হ্যাপিনেস বলছে অ্যাপলাউড বলছে এগুলো যখন থাকে ঠিক আছে তখন আমাদের কি বলছে যে ইন্টারজাকশনস আর রিমুভড আমাদেরকে তখন ইন্টারজাকশনগুলোকে রিমুভ করে দিতে হবে অ্যাট দ্য সেন্টেন্স ইজ চেঞ্জ টু অ্যান অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স যে এক্সক্লামেটরি যে ইন্টারজাকশনগুলো থাকে সেগুলোকে রিমুভ করে সেই সেন্টেন্সটাকে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে আমরা ট্রান্সফার করে নেব কীরকম সি সেট গুররা আই এম ডান তো এখানে হি এক্সক্লেম এক্সক্লামেটরি মানে এক্সক্লেম উইথ হ্যাপিনেস খুশি হয়েছে হুররা কখন বলি যখন আমরা কোনো গেমে জিতে যাই যখন আমরা কোনো কিছুতে জিতে যাই সেই সময় আমরা কিভাবে এক্সপ্রেস করছি হুররা তো এরকম যখন থাকবে এক্সক্লামেশনটা যে ইন্টারজেকশন থাকবে সেটাকে আমরা সরিয়ে নেব কি আসছে সি এক্সক্লেমড হ্যাপিলি দ্যাট হি ওয়াজ কমপ্লিট মানে সে কাজটা সম্পূর্ণ করেছে দ্যাট জয় সে জিতেছে তাই সে আনন্দ মানে আনন্দটা সবার সাথে ভাগ করে নিচ্ছে বা ওভার এক্সাইটেড হয়ে গিয়ে এইভাবে এক্সপ্লানেশন করছে আচ্ছা এবার বলছে ডাইরেক্ট স্পিচ টু ইনডাইরেক্ট স্পিচ কনভার্সেশন কি বলছে পাঞ্চুয়েশন পাঞ্চুয়েশন কি ইন ডাইরেক্ট স্পিচ দ্য ওয়ার্ডস অ্যাকচুয়ালি স্পোকেন শুড বি ইন কোট অ্যান্ড কোট সবসময় দুটো কোট অ্যান্ড কোটের মধ্যে থাকবে এবার বলছে কোটস আর অলওয়েজ পি উইথ আর ক্যাপিটাল লেটার সবসময় ক্যাপিটাল লেটারের মানে মধ্যে থাকবে সি সেট আই অ্যাম দ্য ওয়ার্স্ট এবার বলছে ফুল স্টপ কমা এক্সক্লামেশন আর কোয়েশ্চেন মার্ক মানে দাঁড়ি কমা ফুল স্টপ জিজ্ঞাসা চিহ্ন যা কিছু রয়েছে আর প্লেস ইনসাইড দ্য ক্লোজিং ইনভার্টেড কমা এই যে ইনভার্টেড কমাটা রয়েছে এখানের মধ্যে মানে এর পরে আর তুমি দাঁড়ি কমা ফুল স্টপ কাউকে রাখতে পারবে না ঠিক আছে যা করতে হবে এই ইনভার্টেড কমার আগে দেখো এখানে ফুল স্টপটা রয়েছে না তো এই দাঁড়ি কমা ফুল স্টপ যার যা কিছু দেওয়ার আছে সব কিন্তু এই ইনভার্টেড কমার ভিতরে দিতে হবে তার বাইরে দিলে হবে না আচ্ছা এখানে কি বলছে এক্সাম্পল দে আস্ট ক্যান উই ডান্স উইথ ক্যান উই ডান্স উইথ ইউ আমরা কি তোমার সাথে নাচতে পারি কি বলছে ইফ ইফ ডাইরেক্ট স্পিচ comes after the information about who is speaking comma is used ki bolcho dekho jodi amon hoy je je direct speech ta royeche she mane je directly kotha ta bolche direct speech ta royeche she nene kono information ashe in that case who is speaking comma is used je bolche mane shei shomoy amra comma ta use korte pari ki rokom ekhane dekho example bolche ei je she shouted कमाटेडेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेट
in time or place are changed to words that express distance in indirect speech such as now becomes then jodi now thake direct seta then hoye jabe indirect eta bishoy important ei change gulo tumra mone rakhbe mone rakhar bishoy hocche acha sheshe giye bolchi here thakle there hobe ego thakle before hobe ei je here thakle there hoye jabe ego thakle before hoye jabe does thakle so hoye jabe today thakle that day hoye jabe tomorrow thakle next day hoye jabe this thakle that hoye jabe yesterday thakle the day before hoye jabe this day thakle those day hoye jabe acha eta normally ashe na thik ache kaam thakle go hoye jabe এই হলো আমার চেঞ্জেস গুলো মানে কি কি চেঞ্জ হতে পারে এগুলো হচ্ছে সেগুলো যে এই রকম ভাবে চেঞ্জ আমাকে করতে হবে মানে এই দিকে যা কিছু দেখলে এই যে এই দিকটাতে যা কিছু রয়েছে এই সব কিছু কিন্তু আমার হয় ডাইরেক্টে আর এই দিকে যা কিছু রয়েছে মানে যেগুলো যেগুলো আমি চেঞ্জ করলাম এই সব কিছু হবে আমার ইনডাইরেক্টের ক্ষেত্রে ঠিক আছে এই আমার ডাইরেক্ট আর ইনডাইরেক্টের মধ্যে চেঞ্জেস এবার কি বলছে আরো আছে দেখো এবার কি বলছে হেন্স যদি থাকে তাহলে সেটা দেন্স হয়ে যাবে আচ্ছা নেক্সট উইক অর নেক্সট মান্থ যদি থাকে তাহলে এখানে হয়ে যাবে ফলোয়িং উইক অর মান্থ ঠিক আছে এক্সাম্পল দেখো হি সেড হিজ গার্লফ্রেন্ড কেম ইয়ারস্টাডি তাহলে হি সেড হিজ গার্লফ্রেন্ড কেম ইয়ারস্টাডি এটা কি হচ্ছে হি সেড দ্যাট হিজ গার্লফ্রেন্ড হ্যাড কাম দ্য ডে বিফোর ঠিক আছে এখানে বলছে ইয়েস্টারডে তাহলে ওটাকে আমরা চেঞ্জ করি ইন্ডাইরেক্ট কি করলাম দ্য ডে বিফোর ঠিক আছে দ্য টাইম এক্সপ্রেশন ডাজ নট চেঞ্জ ইন রিপোর্টিং ওয়ার্ক ইট ইজ সরি ইট যদি এখানে বলছে দ্য টাইম এক্সপ্রেশন ডাজ নট চেঞ্জ ইফ দ্য রিপোর্টিং ওয়ার্ক ইজ ইন প্রেজেন্ট টেন্স অর ফিউচার টেন্স যদি এমন হয় যে রিপোর্টিং ওয়ার্কটা প্রেজেন্টে আর ফিউচারে রয়েছে তাহলে কিন্তু ওই টাইমের এক্সপ্রেশনটাও চেঞ্জ হবে না টাইমের এক্সপ্রেশন বলতে ওই যে কোন দিন আসছে সেটা কি বলছে সি সেস বা সি উইল সে মানে এটা ধরো প্রেজেন্টে আর এটা ধরো ফিউচারে বলছে হোয়াট এভার ইট ইস মাই বয়ফ্রেন্ড কেম ইয়েস্টারডে তাহলে এখানে সি সেস বা শি উইল সেস দ্যাট হার বয়ফ্রেন্ড হ্যাজ কাম ইয়েস্টারডে ঠিক আছে এক্ষেত্রে কিন্তু ইয়েস্টারডেটা দেখো এখানে দ্য ডে বিফোর হলো না ইয়েস্টারডেটা ইয়েস্টারডে থেকে গেল এবার দেখো এখানে বলছে কি দ্য ফলোয়িং রুলস শুড বি ফলোড ওয়াই কনভার্টিং অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট স্পিচ টু ডাইরেক্ট এতক্ষণ আমরা ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্টে আসতে গেলে কি করতে হবে সেটা দেখলাম কিন্তু এই যে কটা রয়েছে মানে নিচে যে কটা লাইনস রয়েছে এগুলো আমাদেরকে এটা শেখাবে যে আমরা ইনডাইরেক্ট থেকে ডাইরেক্টে কি করে যাব ঠিক আছে যা লাল লাই গেল সরি লাল আচ্ছা এরকম ঘরে কি করব দ্য ফল এবার বলছে ইউজ দ্য রিপোর্টিং ভার্ব সাচ অ্যাজ এবার আমাদের কি কী করতে হবে যে রিপোর্টিং ভার্বটা রয়েছে মানে যেটা কোটাল কোটের মধ্যে থাকে ওই পোর্শনটার কথা বলছে সেটাকে আমরা কিভাবে করব সে সে টু এইসব ইউজ করব ঠিক আছে ইন ইটস কারেক্ট টেন্স কিন্তু যাই করি না কেন যদি ওখানে মানে আমাকে টেন্সটা সবসময় মাথায় রাখতে হবে পাস্টে থাকলে আমরা তখন সেট করবো ঠিক আছে প্রেজেন্টে থাকলে তখন আমরা কি করব সে করবো টেন্সটা মাথায় রেখে আমরা এগুলো ইউজ করবো এবার বলছে কুটা কমা বিফোর দ্য স্টেটমেন্ট অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট লেটার অফ দ্য স্টেটমেন্ট শুড বি ইন ক্যাপিটাল লেটার ঠিক মানে ওখানে যেটা বলেছিল সেটাই বলছে দেখো ওখানে মানে আমরা এতক্ষণ দেখছিলাম ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট এখানে ঠিক উল্টোটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট থেকে ডাইরেক্টে কি বলছে কুটা কমা বিফোর দ্য স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্টের আগে একটা কমা দিতে বলছে অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট লেটার অফ দ্য স্টেটমেন্ট যে স্টেটমেন্টটা থাকছে তার যে প্রথম অক্ষরটা শুড বি ইন ক্যাপিটাল লেটার সেটা থাকবে বড় হাতের অক্ষরে আচ্ছা ইনসার্ট কোয়েশ্চেন মার্ক একটা কোয়েশ্চেন মার্ক থাকবে 
ঠিক আছে কোয়েশ্চেন মার্কস এক্সক্লামেশন মার্ক অ্যান্ড ফুল স্টপ বেস অন দ্য মুড অফ দ্য সেন্টেন্স তাহলে কোয়েশ্চেন মার্ক বা এক্সক্লামেশন মার্ক মানে বিশ্বাসের চিহ্ন জিজ্ঞাসার চিহ্ন এই যে চিহ্নগুলো রয়েছে ফুল স্টপ এগুলো কার উপর করবে মুড অফ দ্য মুড অফ দ্য সেন্টেন্স মানে সেন্টেন্সটা যদি কোনো কোয়ারি করে মানে ইন্টারভেটিভ সেন্টেন্স হয় ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে হয় তখন আমরা চোখ বন্ধ করে সেখানে কোয়েশ্চেন মার্ক ইউজ করতে পারবো যদি আমরা এমন দেখি যে বাক্যটা এখানে গিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে ইন দ্যাট কেস আমরা ফুল স্টপ করবো যদি এমন মনে হয় যে বাক্যটা একটা জায়গায় গিয়ে আমাকে একটু বিরতি নিয়ে আবার বলতে হবে তখন আমরা ওই যে মাঝে একটা জায়গায় স্টপ হলাম সেখানে একটা কমা দিয়ে আবার কন্টিনিউ করে আফটার দ্যাট আমরা ফুল স্টপ দেব এই ছোটো ছোটো বিষয়গুলোর দিকে নজর রাখতে হবে তারপর বলছে দেখো রিমুভ দ্য কনজাংশন লাইক দ্যাট টু ইফ অর ওয়েদার ঠিক আছে ওয়ের এভার নেসেসারি যখন প্রয়োজন পড়বে তখন আমাদেরকে এই ইনডাইরেক্ট মানে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্টে নিয়ে যাওয়ার সময় দ্যাট টু অফ এই কনজাংশনগুলোকে বাদ দিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে ওয়ের দ্য রিপোর্টিং ওয়ার্ক ইজ ইন পাস টেন্স ইন ইনডাইরেক্ট চেঞ্জ টু প্রেজেন্টেন্স ইন দ্য ডাইরেক্ট স্পিচ বলছে যদি পাস টেন্সে থাকে এমন হয় তাহলে সেটাকে আমাদের কি করতে হবে যে প্রেজেন্টেন্সে নিয়ে চলে আসতে হবে ঠিক আছে তার কারণ পুরোটাই যদি পাস টেন্সে থাকে তাহলে সে বলেছিল মানে মানেটাই তো চেঞ্জ হয়ে যাবে তাই না আমাকে তো এখানে এরকমভাবে বলতে হবে সে বলেছিল যে তোর এরা এই এই যে সে বলেছিল হি সে দ্যাট বলে আমাকে বাকি পুরোটা বলতে হবে তাহলে আমাকে টেন্সটা কিন্তু অবশ্যই মনে রাখতে হবে নিজে এক্সাম্পল কি বলছে দেখো সি সে টু হার আর ইউ কামিং টু নাইট ঠিক আছে এটা ডাইরেক্ট হয়েছে ইনডাইরেক্ট কি বলছে শি আস্ট ওয়েদার শি হ্যাজ কামিং টু নাইট তাহলে এটা হচ্ছে আমার ডাইরেক্টে রয়েছে আমাকে ইনডাইরেক্টে নিয়ে আসতে হবে তাহলে ডাইরেক্ট কি বলছে শি আস্ট তাহলে শি আস্টটা হয়ে গেছে শি শেড ওয়েদার শি ওয়াজ কামিং টু নাইট তাহলে সি শেড টু হার সে তাকে জিজ্ঞাসা করেছে আর ইউ কামিং টু নাইট তুমি কি আজ রাত্রি আসবে কোয়েশ্চেন মার্ক দেখো যেটা ছিল রুলসের মধ্যে কোয়েশ্চেন মার্কটা কিন্তু কমার ভিতরেই কোটান কোটের ভিতরেই ইন্টারনেট কি বলছে দ্য বয় সেড দ্যাট হি ওয়াজ হ্যাপি উইথ হিজ রেজাল্ট তাহলে দ্য বয় সেড আই অ্যাম হ্যাপি উইথ মাই রেজাল্ট তাহলে দ্য বয় সেড আই অ্যাম হ্যাপি উইথ মাই রেজাল্ট ঠিক আছে তাহলে দ্য বয় সেড দ্যাট তাহলে দ্য বয় সেড এবার হি ওয়াজ হ্যাপি সে খুশি এটাকে যখন আমি ডাইরেক্টলি বলবো কি আমি খুশি ছেলেটা বলেছিল যে সে খুশি তাহলে ছেলেটা যখন নিজে কথাটা বলছে সে কি বলবে দ্য বয় সেড ছেলেটা বলছে আই অ্যাম হ্যাপি উইথ মাই রেজাল্ট আমি খুশি আমার রেজাল্ট নিয়ে ঠিক আছে এই ছোট ছোট চেঞ্জেসগুলো এখানে আসছে ব্যাস আর কিছু না প্রতিবার যেটা বলি আবারও বলছি কিছুই না এখানে খুব ভালো করে তোমরা নোটসটাকে রিডিং করবে ঠিক আছে আজকে কিছু কিছু জায়গায় একটু মানে আমার আর কি মানে কনসেনট্রেশনের প্রবলেম হয়েছে বলে আমি দু একটা জায়গায় একটু উল্টো পাল্টা বলে দিয়েছি দিয়ে পরে আবার সেটা মানে তোমাদেরকে বলেছি মানে বুঝিয়েছি তো যাই হোক সেটা না ভালো করে তোমরা মানে পুরো নোটটাকে আগে রিডিং করবে প্রতিটা ক্লাসের শেষে আমি একটা কথাই বলি যে ভালো করে নোটটাকে প্রথম থেকে শেষ অবধি প্রতিটা পেজ প্রতিটা এক্সাম্পল প্রত্যেকটা রুলস রয়েছে আগে রুলসটা পড়লে তারপর এক্সাম্পেলটা পড়লে তারপরে রুলসের স্ট্রাকচারটা যেভাবে দেওয়া আছে তার সাথে সাথে এক্সাম্পেলটা ঠিক সেই সেইভাবে দেওয়া আছে কিনা যার জন্য আমি প্রতিটা নোটস এইভাবে প্রিপেয়ার করি যে একটা করে এক্সাম্পেল থাকবে তার উপরে একটা করে রুলস থাকবে বা যখন স্ট্রাকচার তোমাদের দিয়েছি তোমরা দেখেছ এর প্রিভিয়াস নোটগুলোতে মানে টেন্সের সময় আমি কিন্তু এইভাবেই দিয়েছি ঠিক আছে তো সব সময় আগে রুলসটা দেখবে তার সাথে এক্সাম্পেলটা দেখবে তাহলে ব্যাপারটা মনে থাকবে আর যেটা বললাম একবারে সবগুলো করতে যেও না ব্যাপারটা বেশ গোল মেলে কারণ অনেকগুলো টেন্সকে নিয়ে মিক্স আপ করে করা হয়েছে তো সেই জন্য আর কোনো অপশানও তো নেই চেঞ্জ করবার জন্য তো এইভাবেই করতে হবে তো সেই জন্য তোমরা একটু প্রথমে তিনটে করলে তারপরের দিন প্রথমের তিনটে প্লাস পরের তিনটে ঠিক আছে এইভাবে করলে ব্যাপারটা অনেকটা ইজি হয়ে যাবে